dann würde ich mir jetzt sagen, dass wir jetzt einfach mal anfangen mit dem Podcast. Also erstmal, ja, willkommen beim ersten Podcast auf meinem Kanal. Ähm, und ja, Oxy, schön, dass du da bist, also dass du es einrichten konntest. Und natürlich doch. Dann würde ich mal sagen, ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wenn, also, <lacht> ja. Klar doch, ähm, ja, ich bin Oxy. Äh, ich bin ja, seit ziemlich langer Zeit schon ein Clasher und ja, ich freue mich jetzt sehr, hier äh, da zu sein und freue mich sehr auf deinen ersten Podcast. Und es ist wundervoll, dass du mich dafür ausgewählt hast. Ja, immer doch. Ähm, die Sache ist ja die, das will ich dir ganz kurz sagen. Wir haben ja mal was Ähnliches schon mal probiert. Das sind jetzt auch wirklich mehr so Meinungsfragen, also mehr so Meinungen, also Wissen, als eher so Veranschaulichungen, damit du verstehst. Also wir werden jetzt eher mal so auf Sachen eingehen, weil... Ja, klar. Das dann, das so, jetzt, damit du ein bisschen vorbereitet bist. Und na klar, wir reden heute über Clash of Clans, ist ja klar. Und ich würde mal mit dem Thema Clankrieg beginnen. Also, Clankrieg, du weißt ja, ist immer mal so eine knifflige Frage. Also, Clankrieg, du hast ja schon einige gekämpft, habe ich ja gesehen. Und jetzt mal deine Meinung zu Clankriegen allgemein. Matchmaking, Gegner, Stress, Zeit. Ist genug Zeit für einen Clankrieg immer da bei dir? Oder... Ja, sag einfach mal allgemein zum Kleinkrieg deine Meinung. Gut, ich persönlich bin sehr froh, gibt es den Kleinkrieg, weil ja, die, die Sterne machen ein Profil schon deutlich schöner. Das, ja, also das ist nicht jedermanns Meinung. Ich kenne einige, die, die sind nicht ganz in derselben Meinung. Und zeitlich, ich finde es gut, dass ein Tag Zeit ist zum äh, Vorbereitet und dann einen Tag Kampftag. Das finde ich absolut toll. Da ist ja, doch eine kleine Änderung gegenüber den CWL. Aber ähm, ja, die CWL sind auch etwas deutlich anderes. Daher muss ich sagen, Krieg, ich bin absolut Fan davon. Ich spiele dann immer auf die sicheren Sterne gehen, daher nehme ich nur nur meine Accounts mit und die, die die Sterne brauchen. Mhm. Und ja, ich mache das echt schon seit langer Zeit. Und ich finde, es ist auch, wenn man einen kleinen startet, man hat schon früh einen Start. Das heißt, man kann früh anfangen, den kleinen zu leveln und man kommt schnell voran. Und ja, wenn klar jetzt ohne Global Chat ist das natürlich deutlich schwer geworden, aber je höher das Kleine, je besser kommen die Leute mal zu dir. Und wenn man halt früh anfangen kann, das heißt 5 gegen 5 und dann irgendwann wird es 10 gegen 10 und so weiter und schlussendlich kann man sicherlich mal 30, 30 gegen 40, 40 und so weiter. Und ja, finde ich, ist 5 gegen 5 eine gute Entscheidung gewesen von Supercell und unterstütze ich auf jeden Fall. Was die 5 gegen 5 ja damals super, also was ist da, das die geniale in 5 gegen 5 war, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, früher war meine Probleme immer, als ich angefangen habe mit Clash of Clans, wenn ich einen neuen Clan gemacht habe, dann musste ich manchmal tagelang im Global Chat nach Leuten suchen und bis ich die 10 Leute zusammengekratzt habe und da musste, ich, musste man ja immer sicher gehen, wenn ich einen Kleinkrieg starte, die gehen da nicht alle raus oder so. Also 5 gegen 5, da, ja, das, da, da das konnte man ich. ja den Clan ganz schnell hochpushen auf Level 2. Irgendwie nach 5 Kriegen, also man brauchte nur 4 Leute und wenn man zum Beispiel zwei Freunde hatte, die das Spiel zocken, dann noch zwei Randoms und dann ging schon ein Kleinkrieg los. Also das hat ja die 5 gegen 5 so genial gemacht. Also. Genau, ja. Also also wie, wie gesagt, man kann schnell mal einen Clan starten zu leveln. Ja. Weil, ja, die, die fünf sicheren Leute hat man schon um einiges schneller als, als jetzt 15 bis 20. Mhm. Und jetzt kommen wir mal, es gibt ja andere Möglichkeiten noch einen Clan zu leveln und die auf die, die eine Sache hast du ja schon angesprochen, nämlich CWL. Also dazu gibt es immer geteilte Meinungen, manche lieben die CWL, andere hassen sie und für andere, ja, ist es einfach purer Stress immer. Aber auch zu Recht, du weißt ja, CWL da gibt es meistens immer einen Clan, der dominiert alles, der gewinnt alles und dann müssen sich alle um Platz 2 streiten. 
Also ich, ich, bin da, ich ja, sehe das immer sehr schlimm. kritisch. Ich sehe das sehr kritisch. Und was, wie siehst du das? Weil, ja, ist halt immer, leider immer das Gleiche ja, das in der schon. Also die CWL könnten, könnten grundsätzlich schon etwas äh, als Update gebrauchen, denke ich. Aber ich meine, es ist überschwer, dann Update zu machen, weil die, die CWL besteht ja als Liga und nicht als Matchmaking da. Und eine Liga da, da ist es halt so, dass man alles trifft. Ich meine, das ist dasselbe wie beim Pushen. Ich, wenn, wenn du jetzt einen Rathaus 11 pusht, du, du wirst nicht durch den Rathaus 11 finden. Das ist unmöglich. Ja, ja. Ab und zu findest du das, aber ja, nicht durchgehend. Und würde man jetzt bei den Civil Matchmaking einführen, dann wäre es wie, wie bei den Clan Wars und ja, wenn man Pech hat, wird es dann durchgehend äh, nach einem Gegner suchen und ja, es würde halt keinen finden, weil kein passender verfü verfügbar ist. Und ja, was macht man in diesem Falle dann? Man, man verpasst die CWL. Und da muss ich sagen, finde ich es gut, ist es eine Liga und nicht mit Matchmaking. Ich weiß es, das kann jetzt eine ganz unbeliebte Meinung sein. Aber grundsätzlich ist es halt schon so. Aber was will man machen? Supercell äh, hat sich dafür entschieden und wir können uns da, da nur fügen. Ja, ja, das stimmt schon. Aber es gibt eine Sache beim... Wie du hast ja gesagt, es gibt kein Matchmaking bei der TWL. Aber früher hat ich... Das hast du, du hast ja auch viele Accounts. Hatte ich so viele Accounts. Ich habe da mir mal drei CWLs auf einmal gestartet, also ganz lost, also mit 45 Accounts bin ich da reingegangen und das komische war wirklich, bei zwei Accounts, bei zwei Clans war es so, 15 Mann von mir, ich bin drin und alle Gegner waren quasi gleich stark, also irgendwie gibt es da schon ein Matchmaking, vor allem in den tieferen Ligen, wenn du in Bronze bist oder in Silber, dann kriegst du immer Clans, die fast gleich stark sind wie man selbst, also dieses Matchmaking ex existiert, glaube ich, in der CWL, aber nur ganz weit unten. Also du weißt, wenn du weißt, was ich meine. Es gibt es irgendwie ganz ähm, minimal. Das, das ist nicht das Matchmaking, sondern äh, wenn ein Clan jetzt halt gefüllt mit Rathaus 14 und, oder ja, sagen wir einfach Rathaus 10 plus gefüllt ist, dann haben die, die, die werden automatisch schon in einer höheren Liga gerankt, aus dem Grunde. Ja, die haben, die sind halt einfach von der Power her ziemlich stark mhm. und als normaler Clan will man natürlich aufsteigen. Ja, ja. Und wenn man jetzt ein Clan gefüllt ist mit Rathaus 2 bis sagen wir 7, ja dann wirst du tief reingerankt und ja deine, deine Gegner sollten dann etwas etwa ähnlich äh, eingestuft werden, aus dem Grunde sie haben dieselbe Power wie du. Oder jedenfalls eine ähnliche Power wie du. Mhm. Und ja, das könnte sich jetzt anfühlen wie, wie ein Matchmaking, aber wirklich ein Matchmaking ist es halt nicht. Die CWL werden halt anfangs, wenn der Clan noch ohne Rang ist, werden die, die Clan-Members halt eingestuft in, in einen Rang, wo die Power so etwa mit, den, mit deinem Gegner übereinstimmen sollte. Und ja, je, je stärker man ist, je besser kann man dann auch aufsteigen. Aber Matchmaking existiert soweit nicht. Nein. Ich würde mal sagen, wir verlassen mal lieber das Thema, aber irgendwie drehen wir uns immer so im Kreis. Du, du sagst kein Matchmaking, ich sag Matchmaking. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Kommen wir mal zu einer schwierigen Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, der gleich auf Clans spielt und die, glaube ich, bis heute... Die ist vielleicht geklärt, aber irgendwie auch nicht, weil jeder hat da eine andere Meinung zu. Ist Clash of Clans entweder Pay to Win oder Free to Play? Man weiß ja, Free to Play, ohne Geld, ohne einen Cent auszugeben, kann man ja maxed werden. Es dauert dann halt viele Jahre. Also da gab es ja mal früher so ein Video von Mr. Mobile Fanboy. Das gab es damals nur Rathaus 12. Und der hat da mal alles zusammengerechnet und er kam auf zweieinhalb Jahre. Wenn er wirklich jeden Tag spielen würde und jeden Tag plus Verbesserung, plus Loot, also... Ja, oder, oder Pay to Win, wie gesagt, mit Geld kann man sich alles holen in Clash of Clans, aber was würdest du sagen, das Spiel ist entweder ist eher Pay to Win oder Free to Play? 
Was würdest du sagen? Gut, es ist ziemlich schwer zu sagen. Ich meine, wenn man jetzt natürlich schnell hoch will, dann ja, ist Geld ausgeben schon die Lösung, weil allein der Goldpass, das ist so, das ist so viel schnell. Ich meine, sobald man den Goldpass durch hat und die 20% Bilder boost und äh, Training äh, Zeit und so weiter alles verringert hat, ja, das das sind aus 100 Minuten sind da schon 20 weg. Und das, das geht dann schon einiges schneller. Ich meine, ein Upgrade, das jetzt halt einige Tage bis Wochen dauert, ja, das, das nimmt sie dann schon ein paar Tage weg. Und auf alles ausgerechnet wird das schon ganz viel, aber ich persönlich finde, man kommt ohne Geld auszugehen sehr schnell voran. Vor allem so, jedenfalls bis so Rathaus 11 kommt man sehr gut voran. Aber Rathaus 11 werden ja die Updates deutlich, deutlich länger. Aber äh, ich meine, viele spekulieren ja jetzt schon von Rathaus 15, das soll Dezember, im Dezember Update womöglich kommen. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht irgendwie. Aber wenn es kommt, dann wird auch da wieder die ganzen Kosten und Zeiten werden da mit ziemlich großer Sicherheit wieder zurückgestuft. Das heißt, jetzt Rata 7 auf 8 upgraden ist ein Tag und ich kann mir da vorstellen, dass wir dann vielleicht auf 20 Stunden oder so zurückgesetzt und halt allgemein den Loot äh, wird dann weniger wieder sein. Plus, wenn ein Rathaus, neues Rathaus kommt, und den Hammer Jam Event, das heißt, alle Kosten sind die Hälfte. Und da kann ich mir schon vorstellen, ja, noch wenn man da den Goldpass und alles Mögliche hat, bringt er auch nichts mehr. Also die Kosten sind dann da so, so gering schon. Die Zeiten gehen so schnell vorüber. Ey, ey, warte mal, ich will Nein. mal ganz kurz einen Cut setzen. Aber da hast du 8 bekommst du erst so. Jo. Ich will kurz einen Cut setzen, weil irgendwie, weil irgendwie müssen wir, müssen wir, wir brauchen ja mal, wir brauchen mal so ein finales Statement. Also, wie, ja, die, du sagst ja mal die Kosten, aber das ist, zeigt ja eher, dass man Geld ausgeben muss. Weil wenn man sich manchmal diese Kosten anschaut, schon ab Rathaus 10 oder schon ab Rathaus, okay, ab Rathaus 9, wie gesagt, da ist ja alles wirklich billig. Es beginnt ja eigentlich ab Rathaus 9, dass eine Sache in den Vordergrund gerät und die ist richtig fucking teuer, du weißt ja, die Helden. Ich meine, ich denke, heutzutage ist es einfach, ja, die Helden zu, du weißt ja, King, Queen hochzupacken und dann ab Rathaus 13 den World Champion. Aber wenn man ehrlich bin, wenn man ehrlich ist, das dauert halt immer, das ist irgendwie immer das Letzte, was jeder Spieler schafft, immer, bevor er sich Max macht. Also. Man macht ja immer die Helden meistens als letztes. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mir alles angucke, am teuersten finde ich immer noch die Helden. Auch wenn der Supercell immer alles runterstuft. Und wenn dann irgendwie, da kommt man schon mal gerne in die, in die Versuchung, ey, ich kaufe mir jetzt mal ein bisschen, ich gebe jetzt ein paar Gems aus, ich hole mir vielleicht jetzt den Goldpass, vielleicht dieses Angebot, dann habe ich die Queen ein paar Level höher. Hm, also... Du hast ja schon angesprochen mit den zu hohen Kosten ab einem bestimmten Rathaus, aber das 11 hast du ja gesagt. Und da, ich meine, ab das 11, wie gesagt, free to play ist möglich. Also ich bin ja auf einem Account auch dabei, es zu machen, aber die Helden sind halt wieder das Riesenproblem. Und ja, ich denke, das, das begegnet dir auch immer im Spiel, oder? Die Helden, die Kosten der Helden, die sind immer noch verflixt hoch, obwohl da immer wieder was runtergesetzt wird. Das stimmt. Stimmt schon, die Helden sind übel teil, aber wenn man die Kosten von früher vergleicht, ich habe sie halt ziemlich oft noch früher gelevelt und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als man, wenn man Rathasin Max war und man den King auf Level 5 hatte, hatte der dann exakt 20.000 gekostet und keine Ahnung, der ist jetzt noch 10.000 oder 12.500 oder sowas, ja. weiß nicht mehr. Und das ist schon nur noch die Hälfte. Und ich habe ich hab einen Rathaus 11, gerade ganz frisch. Der hat keinen Cent drauf und der läuft absolut wunderbar. 
äh, bis auf den King ist alles Max. Und ich finde die Queen, die ist Level 40 und auf Level 41 kostet die 96.000. Wenn es geht, absolut in Ordnung. Es ist nicht zu überteilt, weil da könnte weniger sein. Und dunkles Fangen dauert schon eine Ewigkeit, aber auch das ist viel einfacher geworden über die lange Zeit jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Kosten. Also, wenn ich jetzt ehrlich darüber nachdenke, das, das, das denkt man eigentlich viel zu wenig nach, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sein zu dir, Supercell hat ja in den letzten Jahren super häufig Preise gesenkt, vor allen Dingen bei den Mauern und vor allen Dingen bei den Hellen, eigentlich überall wurde was verringert und ich muss ehrlich sagen, irgendwann hat es bei mir im Kopf so angefangen, dass ich richtig wütend wurde, weil früher war es so, die Leute, heutzutage ist es so, wenn man sich das mal anguckt, man bezahlt, man hat früher für eine Mauer auf Level... 7 waren das, glaube ich, 200k bezahlt. 200k. Das hört sich heute, für uns ist beides das sehr wenig, aber stell dir mal vor, ein Rathaus 7 da früher, der 200k für ein Mauerstück ausgeben musste. Dann wurde es auf 100k gesetzt und ich glaube, mittlerweile ist es sogar auf 50k. Wenn, wenn ich mich irre schreibt, dann sagt mir gerne Bescheid, aber wie gesagt, ich finde vor allen Dingen, die meine Mauern, das ist eine, ich sag mal so, das ist eine kleine Fläche, dass die immer, dass die immer, immer billiger werden, weil irgendwann denkt man sich so, ich habe jetzt so viel Loot ausgegeben für die Mauern, jahrelang und jetzt, also ich bin jetzt so ein Vollpelz und habe ab Radars 11 aufgehört zu verbessern, aber selbst bis Radars 11 habe ich damals immer die alten Preise gezahlt und jetzt kriegt man alles für so 3 Cent so gefühlt, also davor musst du irgendwie so 10 Euro für eine Mauer rauswerfen, also ja, das ist schon eine kleine das Frechheit, stimmt, kleine Frechheit. Ja. Und die Mauern, die sind eben noch, die sind, die sind krank, Teile, da ich glaube, da stimmt jede einzelne Person zu und ich denke nicht, dass irgendjemand sagt, nee, die, die, die gehen voll in Ordnung, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich kann mich noch, ich, ich kann mich echt gut daran erinnern, als ich äh, auf Ratas 10, glaube ich, pro Mauerstück 2 Millionen gezahlt habe, auf Level 11. 2 Millionen. Und heutzutage? 2 Millionen. Heutzutage? Die 2 Millionen sind jetzt, glaube ich, noch 500.000, wenn, wenn ich mich gerade nicht irre. Nee, 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 ich glaube. Warte. Und das ist schon nee, ein nee. gewaltiger, gewaltiger Unterschied. Ja. Und jetzt stellt sich man sich ja die große Frage, als wenn man sich das ja anhört. Früher gab es ja schon diese Videos, da haben Leute wirklich mit Geld, ich weiß gar nicht, wie viel das war, da gab es wirklich manche Leute, die haben von Rathaus 1 bis Rathaus. Sagen wir, damals gab es nur Rathaus 12 hochgepusht. Und ich glaube, und das ist jetzt kein Witz, ich glaube, wenn man das heutzutage machen würde, bis Rathaus 14, man würde genauso viel Geld brauchen wie damals für Rathaus 12, weil einfach alles so verflixt günstiger ist. Aber das ist jetzt auch meine Frage. Was würdest du, ver was würdest du schätzen, wie viel Gems bräuchte man, um sich komplett Rathaus 14 Max zu jammen? Würdest du denken, das kriegt man mit 10 Millionen Gems hin oder würdest du denken, man bräuchte mehr? Ich habe mal ausgerechnet, was Level 500 etwa kosten würde, wenn man das gemmen würde mit One Gem Donations. Und das sind dann etwa 1,7 Millionen Gems. Und das heißt 14 Max Gemmen wäre billige und das um einiges. Das die Upgrades kommen einem verdammt, verdammt teuer vor, das stimmt. Sind sie ja auch noch. Und ich meine, wenn man dann für Upgrade halt 2, 3, 4000 Gems mal rausfangen muss, ist das schon viel. Aber wenn man den Start anschaut, das sind die Upgrades halt, die, die sind zwischen 5 und 50 Gems maximal. Und das ist dann ziemlich wenig. Mhm. Und ich persönlich, ich denke, ich denke, wenn man eine Million Gems hat, kommt man locker durch und hat eben noch einiges an Gems übrig. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu einer weiteren Frage über, weil wir stecken manchmal bei so einer Frage wirklich fest. Aber es ist ja nicht negativ, darüber kann man diskutieren, aber wir müssen auch mal ein bisschen zu einer weiteren Frage kommen, weil sonst sind wir noch in einer Stunde bei der gleichen Frage. Man kann darüber viel reden, aber jetzt kommen wir mal zu einer spannenden Frage, die sich jeder stellt, weil da gibt, ja, naja, wie viele Accounts hast du denn, Oxy? Ähm, du hast ja schon gestern mal, du erzähl, 
irgendwie immer, wenn wir uns irgendwo mal treffen, Twitch oder keine Ahnung wo, immer zählst du gerne, du ziehst ja manchmal deine Accounts auf und jetzt zieh doch einfach mal kurz auf, wenn du es gerade im Kopf hast oder so, wie viele Accounts du insgesamt hast. Und dazu kannst du ja nochmal sagen, welche Accounts sind besonders und welche nicht. Weil es gibt man kann natürlich 30 Accounts haben, davon sind 10 besonders und 20 sind manchmal gar nichts wert. Aber du kannst ja vielleicht einfach mal kurz sagen, wie viele Accounts und dann halt, ja, welche besonders sind. Ähm, ich habe ziemlich viele Accounts, die, die ich nicht mehr äh, benötige, die ich nicht mehr brauche und auch nicht mehr nutze. Aber ich denke, ich habe jetzt sicherlich noch etwa 20 Accounts, die, die ich hin und wieder nutze und halt einige davon äh, schon aktiv. Ja, Opsi, kannst du mal kurz eine Sache wiederholen, weil gerade ist hier oder leider kurz pausiert von der App. Nur kurz die letzten zwei Sätze, kurz nochmal. Bei welcher, bei welcher Stelle? Ich glaube, wo du aufgezählt hast, welche Accounts besonders sind und welche nicht. Vielleicht nochmal da kurz eine kleine Zusammenfassung nochmal kurz, weil ich glaube, da wurde gerade das Programm leider kurz pausiert. Also ich habe es nicht pausiert, also es ist leider kurz... Ja, besonders, besonders bei mir, ich starte möglichst äh, klein und das ist dann mein Rakas 2. Den, ja, den, den ist ziemlich besonders aus dem Grunde der Hard Stats, die, die sich einige Leute nicht mal vorstellen können dass man das als Rakas 10 und sowas machen kann. Und insgesamt allgemein die Stats davon Natus 2, die sind ziemlich hoch, äh, sind sicherlich angepasst zu, zu Rakas 10 und teilweise sogar Rakas 8. Und dann als nächstes habe ich meinen äh, Rakas 5, der ist aus einem, ja, aus, aus einem, wie soll ich sagen, ist das ein speziellen Grund äh, speziell? Der hat einfach, der hat noch Level 10 hoch in der CC und das ist ja nicht mehr möglich. Ja, ja. Das Einzige, was ich machen muss, ist die Hooks nicht nutzen und ja, lieber halt, es macht den Account schon etwas Besonderes, aber ähm, was nicht unglaublich. Mir ist, mir ist gerade was eingefallen. Hox nicht nutzen jetzt hier in der, in der Klernburg. Das ist ja quasi so der einzige, die einzige Weg, all, an alte Zeiten sich zu erinnern. Die Sachen nicht einsetzen. Es gab ja mal früher, genau. es gab ja mal früher diese temporären Truppen. Und da hab, bin, bin ich früher im Global Chat ein paar Leuten begegnet. Die hatten wirklich noch diese ganz alten temporären Truppen. Eismagier, Riesenskelette, so Truppen oder sogar El Primo. So ganz viele Truppen, die man gleich auf Clans aufgetaucht sind für so drei, zwei Wochen. Die hatten die alle noch. Und ich habe damals so gesagt, krass, die waren auch mehr, mega sympathisch. Und genau einen Monat später hat Clash of Clans, also Supercell, das Update gemacht, dass man so, dass das nicht mehr möglich ist, temporär, dass halt die Truppen aus Armee lagern, die halt temporär sind, die gelöscht werden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da wurden halt Truppen, die temporär sind, die wurden einfach aus Armee lagern gelöscht, für immer. Also wenn man die nicht eingesetzt hat, dann waren die auf, auf den eine oder andere Sekunde dann weg. Also. Ich weiß, ich weiß. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Weil ja, das war sehr traurig. Mein also, Rates 5 hatte alles Mögliche an solchen Truppen. Ich hatte El Primo ja. einige Mal, dann hab, hatte ich den äh, Kürbiskopf Barbar, ja, ja. hatte ich auch einige Mal, dann das Riesenskelett. Ja, ja, und die waren dann äh, Rambok, dann gab es noch den Rambok, den Rambok gab es auch nochmal. Da gab es früher noch so einen Rambok. Ja, den, den Barbaren Rambok, den mhm. hatte ich natürlich auch. <lacht> Das war dann weg, das war und, ja, sehr traurig, äh, glaube ich. Den Eismagier natürlich. Ja, der kommt der aber immer wieder. Der Eismagier, der ist ja nicht tot. Der kommt ja immer mal wieder zurück. Jedes Weihnachten halt. Der Royal Ghost. Der Royal Ghost. Ist, ja. Seit wann ist der Royal Ghost? In, weiß ich gar nicht. Der war, glaube ich, 2019. Der 2019 der kam, kam der rein. Der immer wieder. Aber da war der schon das Update da, Leute. Mhm. Aber mein Rat ist für jeden Fall genauso... So der Lagerplatz von, von, all den, von all den Truppen. Ich wollte es eigentlich auch so behalten. Ja, das sieht halt schon cool aus, wenn man einfach ein Mehlager gefüllt hat mit, mit Event-Truppen, die, die nicht mehr existieren. Ja. Und. Ah ja, du bist ja natürlich. Nein, so nicht. <lacht> ja, das war. Ich sage aber nur so. Es ist natürlich sehr traurig gewesen damals. Also da müssen wir auch zurückkommen. Und. Ja, du hast ja vorhin gesagt, und ich habe selber viele Accounts, 
Und mich würde interessieren, du hast ja sogar noch mehr Accounts als ich. Ich habe 10 Accounts, du hast irgendwie 20 oder sogar noch mehr. Und jetzt ist meine die brennende Frage bestimmt für jeden. Was ist positiv an vielen Accounts und was ist negativ? Weil... Ja, das ist ziemlich einfach zu sagen. Äh, positiv ist natürlich, du, 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 hast, du hast nie die Langeweile. Du, du, hast, du kannst hier das machen und ja, wenn du da kein Interesse mehr daran hast, ist einfach zum Essen. Und das kannst du dann weiter machen. Und insgesamt, du hast auch nie so ein Ende. Das heißt, wenn irgendwann ein Upgrade fertig ist, dann gehst du da wieder fahren. Ja. Und im gleichen Moment, wenn, wenn das wieder äh, wenn das gemacht hast, äh, dann gehst du einfach zum Marshall Account, wenn da ein Upgrade fertig ist. Ja, aber das Problem das heißt, ist ja, du, du an vielen Account. Immer so eine Schlaufe, die, die du weitermachen kannst. Ja, aber das, du hast gesagt Schlaufe, aber wenn der Schlaufe ist ja irgendwie auch negativ, die endet nie. Weil ich meine, wenn du eine bestimmte Anzahl von Accounts hast, sagen wir mal, ich hatte mal früher 40 Accounts, ich habe alle aktiv gezockt wegen CWL. Ich sag dir, ich war da gerne mal am Tag 6 Stunden CWL. Und da zähle ich mal nicht dazu, was da noch dazu kam. Also, also diese Schleife ist natürlich positiv, das stimmt schon, Kleinkriege, CWL, ganz viel geht dann alleine. Also man braucht dann keine anderen Spieler, also man ist der Einzige, auf den man sich verlassen muss. Aber natürlich, die Zeit ist eine Rolle. Dann verliert man sehr viel Zeit. Und das ist ja natürlich immer so das Problem leider, bei ganz vielen Accounts. Positiv ist, ich sag mal, es gibt mehr positive Aspekte bei vielen Accounts, aber leider diesen einen negativen Aspekt, man verliert mega viel Zeit. Also noch mehr als wenn man pusht oder noch mehr als wenn man Rekorde aufstellt. Ich denke, das kennst du auch aus eigener das Erfahrung. Das ist dann die negative Seite an, an dieser Schlaufe, dass du hast nie ein Ende. Du, du, hm. Klar, die, die, die Zeit, die du da reinsteckst, du, sagen wir, du, du startest mit 10 Accounts, alle zu, zum gleichen Zeitpunkt ganz unten auf Rathaus 2, 3 und so weiter. Und du machst dann halt wirklich so die Schlaufe, du gehst, gehst vom einen zum anderen Account durchgehend und du würdest dann nach ewig langer Zeit, würdest du dann halt alle Freitags 14 haben. Mhm. Aber so spätestens ab Rathaus 9, wenn die Queen in das Spiel kommt, ja, wird die Schlaufe dir wehtun, weil es einfach so viel Zeit sein wird, für, für den Loot zu fallen. Und klar, die Upgrades der, der Gebäude, die, die gehen voll in Ordnung, die sind schnell durch. Aber die Mauern und die, und die Helden, die werden dir dann wehtun. Bis du das alles durchgefallen hast und so weiter, da, da wirst du nie fertig. Es gibt eine Sache und das ist ja auch der Grund, warum wir heute in diesem Podcast sind. Also ich hätte da uns natürlich jede, jede Person reinholen können. Der Grund, warum du ja hier bist, ist ja eigentlich, dass du schon ewig lang in Clash of Clans unterwegs bist. Also ich glaube seit 2012, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Und deswegen bist du ja heute hier, weil ich könnte sonst natürlich auch mit irgendwem reden, der seit 2021 spielt. Wäre natürlich auch... Lustig, so ein Podcast, aber der wäre natürlich dann nicht so informativ, weil dann zu vielen Dingen, wie zum Beispiel CWL oder zu ganz vielen anderen Dingen oder zu temporären Truppen, könnt ihr dir dann fast nichts sagen. Du weißt schon, was ich meine. Also, das ist natürlich, genau, ja. das, deswegen bist du heute hier, weil irgendwie du bist ja ein erfahrener Spieler, du hast einiges gesehen und deswegen können wir auch über das ganze auch Thema auch ein bisschen reden und es ist nicht so ein zwei Sekunden Talk. Und ich würde mal sagen, ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, du weißt ja, wie Clash of Clans gerade ist. Alles, du weißt ja, bist vermutlich über alles im Bilde. Und mich würde interessieren, was wäre deine Meinung, wenn jetzt irgendwas verschwinden würde, egal was. Wie würdest du reagieren? Sagen wir mal als Beispiel, damit es einfacher ist, wie würdest du es finden, wenn auf einmal die Clan-Spieler verschwinden in Clash of Clans? Würde sich das traurig machen oder eher sauer? Würdest du dich freuen? Naja, ich kann euch ganz kurz sagen, bevor du antwortest, Clan-Spieler, wie gesagt, ich bin nicht so der ganze Fan davon. Ich wäre, glaube ich, gar nicht so traurig. Aber mich würde interessieren, was deine Meinung wäre. Wenn die Clanspiele jetzt auf einmal verschwinden würden. So als Beispiel halt. Gut, ich höre das auf deiner Seite. 
Ich selbst bin nicht gerade so der Fan der kleinen Spiele. Mhm. Aber im Endeffekt, auf einer gewissen Zeit würde es mich schon traurig machen, weil es im Grunde die kleinen Spiele sind, ja, du hast einerseits hast du Free Gems ja. oder du hast einfach wirklich die Rewards, die du, äh, die du benutzen kannst, wie jetzt zum Beispiel jemand, der, der eine Schaubeiß macht mit Obstacles. Um, ja, der, der kann bei jedem kleinen Spiel die Schaufel sehr gut benutzen. Oder jemand, der möglichst schnell upgraden will. Es hat ja immer Bücher und so weiter dabei und die zu nutzen würde schon ganz angenehm sein. Aber im Endeffekt richtig traurig, darüber war ich jetzt nicht. Ja, aber wir müssen mal ganz ehrlich sein. Wir sind jetzt nicht bei den Knellspielen traurig, aber gehen wir mal zu einer anderen Sache über, über die ich bis heute traurig bin. Und das ist natürlich der Global Chat. Ich sag dir, seit der weg ist, glaube ich, mit dem, mit, sagen wir mal ganz, ganz ehrlich, mit dem, mit dem Entfernen des Global Chats hat sich Supercell, meiner Meinung nach, das fette Eigentor geschost, geschossen. Und ich denke mal, dass da bestimmt, ich weiß es nicht aus Zahlen, aber ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht, so, sagen wir mal so, Supercell, Clash of Lens ist ja ein Spiel, Mal, beliebt, mal ist es in, mal ist es out, mal so, mal so. Aber ich glaube, der Global Chat war, glaube ich, das, was wir alle an Clash of Clans so geliebt haben. Also das war ja für alle das Größte, das Geilste, das Tollste, das die lustigsten Leute getroffen. Mal perverse, mal komische, mal so Leute, die dir Gems verkaufen wollten mit Webseiten. Hast du wirklich alles getroffen. Also komische Leute, lustige Leute, Leute, die dich irgendwie verarschen wollten. Alles hast du da getroffen im Global Chat. Und da konnte man auch super Leute anwerben. Und heutzutage ist es so, wir haben diese Funktion, im Leute suchen, aber das funktioniert ja nicht wirklich. Weil entweder triffst du inaktive Leute oder Leute, die in Clans sind. Also ich kriege zum Beispiel jeden Tag Einladungen von irgendwelchen Typen oder Mädels, keine Ahnung. Und früher konntest du im Global Chat sagen, hey, hat wer Bock? Ähm, ja, will wer mein Clan oder ähm, kann mir irgendjemand... Rambox spenden oder whatever. Und, und heutzutage musst du einfach in Clans wirklich suchen nach Leuten, die das auch wirklich machen, oder? Also, ich sag mal ganz ehrlich, ist immer mal wieder so auf Twitch, wenn ich streame, dann gibt es ja Leute, die wollen einfach nur, dass ich denen was spende. Und früher konntest du einfach im Global Chat sagen, ey, ich will was haben, zum Beispiel Oxy, gib mir mal vielleicht so ein, einen E-Dragon. Und heutzutage muss man wirklich nach solchen Leuten suchen, wenn man das ganz dringend braucht, zum Beispiel. Das, das ist ein bisschen negativ. Genau. Das ist super negativ. Also der Global Chat, den zu entfernen, ich denke, wenn man die kleinen Spiele damals, da, ich glaube, damals gab es ja schon die kleinen Spiele. Hätte man damals die kleinen Spiele rausgenommen und den Global Chat gelassen, ich glaube, das hätte keinen gejuckt, die kleinen Spiele. Aber ich meine, der, der Global Chat, der hat ja auch einen, einen negativen Aspekt und nämlich, dass man da halt leider auch, und da müssen wir ganz ehrlich sein, halt auch Leute runter machen konnte und da konnte man ja auch melden und ich würde mal, ich weiß zwar nicht, wo man weg ist, aber man kann sich natürlich vorstellen, wieso der Global Chat verschwunden ist, aber egal was da, für alle, die den Global Chat nie gekannt haben, er war wirklich das Beste in Clash of Clans, also das Allerbeste, also, ja, da hat man so manche Stunde mit Leuten geschrieben und halt auch, ja, Jetzt, ich habe jetzt super viel darüber ja, gelabert, stimmt. aber... Der Global Chat, ja. der Global Chat war mit, mit Sicherheit eines der, der wichtigsten Dinge im Spiel insgesamt. Und äh, es ist echt sehr schade, dass er weg ist. Aber im Endeffekt, ich weiß, warum er weg ist. Ich habe sogar noch den Screenshot, äh, als das Update raus, rauskam, gestiegen hat. Ja, du, du, du bist dumm oder irgend sowas oder einfach ja, das mit auch mal ein Report reinkam, musste super so die Cyberpolice äh, anheuern und die mussten das dann äh, genehmigen, dass es das nichts Schlimmes ist. Und da der Chat halt 24 Stunden pro Tag vorhanden ist, heißt das, die, die Cyberpolice muss auch 24 Stunden immer vorhanden sein. Und Klar, es, es gab so, so, viele Sachen, so viele Dinge, die, die weiß ich einfach mal im Kleinen aufbauen oder einfach nur. Ja, Kleinen aufbauen, Kleinen aufbauen. Das ist ganz wichtig. Sowas. Ganz wichtig. Das war schon ja. deutlich einfacher. 
Ja, ja heute Zeit also, geklärt aufbauen. Viel Glück ohne Global Chat. Das, ja. das, was ich am meisten vermisse eigentlich, ist halt einfach, du hast einfach Leute kennengelernt. Ja. Ich meine, ich kenne noch heute Leute, die, die ich im Global Chat kennengelernt habe und die sehe ich mehr, mehr oder weniger als Best Friends an. Und ha ich kenne die ja jetzt schon seit Jahren, ich meine. Ich kann, ich ha, hast du die auch mal schon hast du die auch mal in Real lange Zeit weg. hast du die schon mal in Real Life getroffen Leute aus dem Global Chat mhm. also ich habe schon ich habe schon Leute in Real Life gesehen also wirklich ja. Leute die du damals im Global aber, Chat getroffen ja, hast nicht, aber, ja das darf sie nicht schwer ich meine die gehen rund um die Welt ja insgesamt. aber ich meine ich kenne wirklich Leute von Australien, USA, Indien und so weiter. Und ja, die zu sehen wird dann schon ziemlich schwer. Ja, 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 aber es ist natürlich vielleicht irgendwie möglich. Vielleicht sind die mal spontan in der Stadt oder man ist in deren Stadt und ich weiß ja nicht. Wenn man sich dann jahrelang irgendwie in Clash of Clans kennt, vielleicht gibt man dann kurz mal einen Kaffee bei Starbucks oder so als Beispiel. <lacht> dann eine Runde Clash of Clans. Ja. Aber, aber ja, lassen wir mal das Thema mit dem Global Chat, weil das bringt irgendwie... Leute, die den nicht kennen, die denken sich, was geht hier ab? Und an, für andere ist das eine negative oder eine traurige Erinnerung an, an, an eigentlich was ganz Schönes. Deswegen würde ich mal zu einer anderen Frage springen, damit wir nicht irgendwie die ganze Zeit Erinnerungen wach... Natürlich, Erinnerungen sind gut, aber der Global Chat wird vermutlich nie zurückkommen. Deswegen lassen wir mal das traurige Thema, würde ich sagen. Ja, weil... Da vermisst man immer nur. Leider kommt ja nicht zurück, aber... Ja, ja. Ja, es ist schon verständlich, ich meine, das hat so ein bisschen schon ziemlich viel äh, Zeit und so weiter gekostet. Halt. Ja, aber... Durchgehend die Cyberpolice wie zu informieren und so weiter. Das, das ist, ist dann schon ziemlich ja, nervig und teilweise so ein bisschen, dass es insgesamt nicht mehr lohnt. Ja, aber trotzdem. Es gibt andere Dinge, die, die da gibt es viel mehr Probleme, meiner Meinung nach, als im Global Chat. Aber ey, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu einer weiteren Frage. Und die, und die ist ja immer. Die ist ja immer, die ist ja immer vom Spieler abhängig. Aber mich würde halt interessieren, was für, wie würdest du dich als Spieler sehen in Clash of Clans? Also ich würde mich quasi als ein. Ganz ehrlich, jetzt kein Witz, ich würde sagen, ich bin ein erfahrener Spieler, der das Spiel aus Leidenschaft aus, und der das Spiel wirklich mag, für den das quasi das Leben ist, also war früher so, Clash of Clans, ein Tag konnte nicht ohne Clash of Clans sein und mich würde interessieren, wie ist Clash of Clans so für dich, also was bist du für ein Spieler in Clash of Clans, spielst du es, ist es hier, ohne Clash of Clans schlägt mein Herz nicht mehr oder ich brauche es zum Leben oder ey, ich bin hier der, der spielt 1000 Stunden oder wie würdest du dich einfach als Spieler in Clash of Clans sehen? Ey, gut, das ist ziemlich schön zu sagen, ich meine, ich bin jetzt ja jetzt schon so ewig, das heißt, mir ist es gerne schon, schon ein wenig an das Beste machen, das gebe ich zu. Und ich war jetzt traurig, wenn ich so ein bisschen PC vom Server nehmen würde und so weiter. Es tut mir schon weh, weil ich habe schon viel Zeit da rein investiert. Aber insgesamt sehe ich mich so als Person, ich habe dann insgesamt doch wieder mein Leben als das Game. Aber insgesamt als Spieler sehe ich mich einfach als OG. Ich habe auch Tanz, die, die sich andere nicht vorstellen können. Ich, ich, sehe, ich sehe mich selbst nicht als Profi, weil ich habe nie irgendwas mit E-Sports richtig gemacht. Und so ja, 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 aber lassen wir mal das E-Sport-Thema. Das heißt, ich habe e keinen richtigen Beweis, dass ich unglaublichen Skill habe gegenüber anderen. Braucht, man braucht keinen Skill, aber ich meine insgesamt natürlich E-Sports. Die verdienen Geld damit, die müssen gut sein. Aber man kann dich ja selber auch als guter Spieler sehen. Und das bist du ja. Also, ich habe dich ja mal angreifen sehen. Und du kannst da wirklich unglaubliche Sachen. Natürlich, ein E-Sportler kriegt das mit links hin. Und der kann, der weiß auch genau, wo er rein muss. Aber du weißt es auch. Also, du, und du verdienst keinen Cent damit. Du bist ein guter Spieler einfach aus Leidenschaft. Und ich denke, das ist auch was wert. Also, ja. Und genau. du hast... Das, das würde, glaube ich, auch jeden interessieren. Du hast ja damals, äh, du hast früher, heute und du wirst in Zukunft ja eine Re einige Rekorde aufstellen. Und jetzt kannst du ja vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, was du schon für Rekorde aufgestellt hast und was vielleicht Rekorde sind, die du noch brechen willst. 
oder die du selbst aufstellen willst. Erzähl mal ein bisschen von deinen Rekorden und vielleicht noch von Zielen. Ja, Rekorde aufgestellt. Ich habe schon ziemlich früh angefangen. Ich habe im 2016 da hab ich schon angefangen, im Top 10 zu spielen. Inzwischen so Sachen. Angefangen habe ich mir gerade als zwei und war Und äh, ja, damals war das natürlich übel einfach, weil gerade als zwei existierten, keine Ahnung, wenn überhaupt 100. Daher will ich das jetzt nicht groß vertiefen. Und dann den ersten Rekord habe ich dann so 2019 äh, gemacht. Als ich dann mit den ersten 20 Jahren als 6 waren, die Level 200 waren. Und ich war kurz vor dem Top 15, als ich ja, aus dem Meer genommen wurde. Und in der Zeit habe ich auch als erster Rathaus-Team weltweit mit einer Hochstrategie zu Deutschland gepusht und gehöre jetzt noch immer zu einem von drei nun. Und Ende 2019 habe ich als zweiter Rathaus-Team überhaupt ohne ein Kind eine Legion gepusht und war genau zum perfekten Zeitpunkt in Legion, als Rathaus 13 rauskam und war somit der erste Rathaus, den der Rathaus 13 angegriffen hat. Und ja, jetzt habe ich ziemlich neu, äh, ich in letztes Jahr, in dieses Jahr noch neue Rekorde gemacht. Letztes Jahr habe ich den Rathaus in einer Stunde äh, Weltrekord gemacht in Spenden mit etwas, mit etwas über 22.800. Und im Dezember habe ich dann noch gerade das zweite Einstunden-Rekord gemacht mit etwas über 20.000, fast 20.800. Und jetzt letzte Season habe ich dann eigentlich nochmal alles getoppt mit Rata 10 und habe dann 24 Stunden Rekord gehabt mit 265.000 und den Season-Rekord mit über 1,5 Millionen. Und ja, ich, ich hoffe jetzt mal, wir werden so schnell nicht gebrochen. Also ich sag mal nur so, deine Rekorde, ich kenne ja ein paar sein. davon und ich würde mal sagen, wenn du mal irgendwelche Rekorde aufstellst mit Rathaus 13 oder Rathaus 14, dann werde ich sie brechen. Einfach nur, einfach nur ein bisschen Druck zu machen, so ein bisschen Druck. Weil so deine Rathaus 7 Rekorde, ey sorry, die will ich nicht brechen, weil... Erstens, ich glaube, ich würde da irgendwie verrückt werden, wenn ich es wenn irgendwie nicht schaffe. Und ich glaube, die Zeit würde mir irgendwann wegfallen. Ich würde dann einfach nur denken, nein, ich muss es jetzt schaffen. Der geht nicht. Mm, mm. Du weißt schon. Also, <lacht> ja, also irgendwann ja. versuche ich meinen Rekord zu brechen. Aber ich glaube, ich habe, das ist jetzt kein Rekord, aber... Nein, das ist, nee, ich wollte gerade sagen, ich habe einen Rekord aufgestellt. Habe ich nicht. Also, ich habe vielleicht einen Rekord aufgestellt im... Ähm, ich war ewig geiziger Spieler und habe dann auf einmal gespendet. Das ist vielleicht ein Rekord von mir. Ich war immer früher so geizig und habe dann auf einmal fett gespendet. Aber das ist kein Rekord, das ist einfach nur Le ähm, Systemänderung oder Lebensweiseänderung oder so. Keine Ahnung, so war es halt. Gut, jetzt wenn ohne Rat heißen, Rekord aufstellen. Das ist schon fast ein, ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Ja, die einige der Kurse stehen halt wirklich lange, weil, weil naja, jetzt das alte Legendary System, ich weiß nicht, wie gut es du dich daran erinnern kannst, aber ich kann es ziemlich gut. Das ist ja, da war das System genau gleich wie, wie jetzt die andere Liga und haben es dann geändert. Das halt mit die Acht Angriffe. Äh, Oxy, äh, Oxy, 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 kann ich kurz unterbrechen? Ähm, kurze Frage. Zuvor jetzt. Bist du, kurz, bist du irgendwie auf dem Festival? Ja. Weil irgendwie, manchmal hört man mit dir richtig geile Musik, deswegen, <lacht> also kriegt die krasse Musik. Ähm, bist du auf dem Festival oder so? Nee, oder? Nein. Achso, ich, ich, ich wundere mich nur manchmal ein bisschen. Weil halt, dann kommt so richtig, so, so Musik, wo man sich denkt, ey, geil, muss man sich irgendwie Handy runterladen. <lacht> Aber ja. Nee, ich wollte nur mal nachfragen. <lacht> Deswegen. Ähm, aber, äh, wo sind die Dinge? Ich bin nicht auf dem Festival. 
Ähm, wir sind jetzt gerade bei irgendeiner Frage stehen geblieben, aber ich, mir fällt sie gerade nicht mehr ein. Deswegen würde ich zu einer weiteren springen. Und die ist, die musst du nicht beantworten, aber wenn du es machst, ich wäre froh. Ähm, also die ist eine Frage. Ich, ich würde es keinem weiter sagen, aber hast du schon mal im Spiel mal irgendwie gescheatet oder gehackt? Oder hast du mal irgendwas gemacht im Spiel, was nicht okay ist? Sag mal ganz ehrlich. Ja, das habe ich schon. Oh. Aber jetzt nicht mit Cheaten, bei dem sowas, äh, Fischen, Hacken und so weiter. Das habe ich als Ingame gemacht. Das, das Einzige, das ich, äh, das ich mal gemacht habe, ist Account Sharing. Und äh, ja, das find ich, ich bin jetzt so ehrlich, das mache ich sogar immer noch. Aber äh, ja, sollte mhm. eigentlich nichts passieren. So. Ja, ja Account Sharing. Ja, ja. Also, nichts Auffälliges daran ist, weil wirklich so irgendwas gegen das TOS-System am wichtigsten gemacht. Mhm. Ähm, also, jetzt würde ich mal sagen, ganz kurz, bevor wir zur nächsten Frage hopsen oder zur nächsten mhm. Meinungs Meinung, bla 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 bla. Also, erstmal würde ich sagen, Anzeige ist raus wegen Account Sharing. Nein, natürlich nicht, aber. <lacht> Ich notiere es mir mal irgendwo in meinem Gehirn, hab's dann eh vergessen, aber egal. Weiter geht's. Ähm, ja, jetzt eine, jetzt eine Frage, die, die, da muss man ganz ehrlich sein. Also ich würde sagen, ja, aber wie würdest du das sehen? Ist Clash of Clans ein Spiel für jedermann? Also kann das wirklich jeder spielen? Oder würdest du Clash of Clans als, als ein Spiel beschreiben, ja. was nicht spielbar ist für jeden? Weil ich meine, natürlich, manche Leute... Haben vielleicht nicht die Geduld, aber eigentlich ist ja Clash of Clans für jeden spielbar. Oder was würdest du dazu sagen? Ich, ich habe die Meinung, COC kann absolut jede Person spielen. Ich meine, wenn man von Anfang an auch anfängt, äh, dann hast du halt von Anfang an schon, schon die Einführung, du lebst dich dann mehr und mehr das Spiel ein. Die, die sicher nicht jede normale Person nach. Mhm. Und klar, es gibt dann die, die Leute, die, die dann wirklich aktiv spielen und jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so mal drauf sind. Und dann gibt es halt die Spiele, die halt, ja, vielleicht einmal alle zwei, drei Tage, so ein, noch wenig mal einloggen und einfach mhm. den Loot einsammeln und vielleicht mal einen Angriff machen. Aber Ganz in ist es für viele Spiele, für jede Person. Es gibt ja auch insgesamt so viele verschiedene Leute, wie, wie sie spielen. Ich meine, es gibt einerseits die Leute, die, die immer alles schön ernst machen, und es gibt die Leute, die, die halt rushen, und es gibt die Leute, die, die auf Pokale gehen, die Leute, die, die auf Sterne gehen, die Leute, die, die auf Level gehen, die Leute, die einfach nur auf möglichst schnell hochkommen gehen und so weiter. Ja, also Aber du hast jetzt gerade so viele Dinge meine, aufgezählt. Ich, viele Leute, die ja. Ja. ich wollte nur ganz kurz sagen, dass jetzt so viele Dinge aufgezählt, an die ich gar nicht die gedacht habe. Also. Ja, ja, aber. Ja, sonst hat sich jetzt jetzt ja 13 ausgegeben. Glaube ich, oder 7. Ich ja, ab sieben, ab sieben, das ist ab sieben spielbar, das Spiel. Ab sieben Jahren, glaube ich, im, im Google Play Store. Wenn man Internet guckt, ist ab sieben spielbar. Ähm, ja, okay. also ich würde mal kurz, es ist jetzt natürlich jetzt, das ist natürlich, jeder hat eine andere Meinung dazu, aber ich sage jetzt mal meine Meinung. Also, was, ich, was immer auch die Frage ist, was macht irgendwie das eine Spiel besser als das andere? Und wir haben jetzt mal als Vergleich für Clash of Clans, Clash Royale. Also ich fange jetzt erstmal an. Also ich finde, Clash of Clans ist besser als Clash Royale, weil erstens ist es natürlich ein Spiel, da kann man Pause machen. Das ist auch, wie, ist auch in jeder, das, das ist einfach ein Spiel, das kann man spielen, wenn man Bock hat, wenn man sagt, das, das, ist, das macht einen auch nicht, das kann natürlich einen auch auf die Palme bringen, das ist klar, aber natürlich, Clash of Clans ist natürlich viel entspannter als der. Also, also ich finde, Clash of Clans ist ein Spiel, das kann man halt einfach immer... Spielen ist natürlich auch. Ja. Oh, es ist auf jeden Fall. Ja, das, das macht einen jetzt nicht irgendwie Sache verrückt. Zwischen, ja. Sache zwischen COC und CR ist halt einfach. 
es, es sind schon ziemlich große Unterschiede und trotzdem auch nicht. Ich meine, beide Games haben, haben jetzt zum Beispiel Fernkriege, aber ich persönlich muss jetzt sagen, die für, für Clash Royale, die, keine Ahnung, die, die geben bei mir einfach nicht so richtig Sinn. Naja, die Kränkige bei CR sind einfach... Die machen Stimmt, keinen Sinn, ja, das schon gesagt, die machen keinen Sinn. Bei CR, die Klänkige, die sind einfach nur purer Stress, weil wenn du einen Sieg mal nicht erringst oder wenn mal das nicht funktioniert, mal das nicht, mal das nicht, mal das nicht, mal das nicht, dann ist es einfach so, was ich häufig erlebt habe, du bist zwei Punkte, zwei fucking Punkte hinter, hinter, dem, hinter Platz 1. Es gibt halt dieses Ranking, fünf Clans gegeneinander, irgendwie ist der Klänkig in CR so gefühlt immer wie die CBL. Und das ist natürlich purer Stress und jede Woche das gleiche, also in, 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 im Kleinkriegen in CR hast du eigentlich immer puren Stress, sag ich dir ganz ehrlich. Also das finde ich macht gleich auf Clans besser, weil da kannst du einfach mal auf Pause gehen. Du kannst sagen, kein Kleinkrieg, mal vielleicht ein bisschen ausspannen, mal ein bisschen Ruhe, mal ein bisschen chillen, wie ich immer gerne meinen Streams auf Twitch schreibe, ein bisschen chillen und in CR, da gibt es keinen Chillen, da gibt es nur Kampf, 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 Kampf oder halt Testspiel, 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 keine Pause. Und das ist halt das Problem. Ähm, ja, ähm, ja, eine Sache, Oxy. Ähm, aber du hast Musik, oder? Oder? Ja. Ich weiß nicht, gerade was los ist, aber das, was ich weiß. Ende, warte, Oxy, ähm, eine der, kurze der Sache. Der Chat hat gerade kurz aufgegeben. Ich habe jetzt, hab jetzt genau nichts verstanden. Äh, nee, äh, kannst du vielleicht ähm, kurz, vielleicht mal ganz kurz deine Musik kurz äh, pausieren, weil manchmal ist die ein bisschen lauter als du, das ist das Problem. Also okay, dann kommen wir mal zur Weite. Wir sind stehen geblieben. Äh, nee, wir sind jetzt stehen geblieben ähm, bei, was macht sie eher besser als Clash of Clans? Ja, ja, Aber ich würde mal sagen, verlassen wir mal diese Frage, was besser ist als sehr und Clash of Clans, weil, singen wir, wie gesagt, das ist eine Frage, die kann man im Podcast erwähnen, aber die ist natürlich auch ein bisschen... Ach, mal so, mal so. Gehen wir mal lieber zu... Hm? Also, nächste Frage. Ja, ich gehe zur nächsten Frage am besten. Ähm, jetzt mal zu einer Frage, da muss das, da, da kannst, das kannst nur du beantworten, das kann kein anderer beantworten. Könnte ein Spieler wie ich, also du weißt ja, wie ich spiele... Könnte ich deine Rekorde brechen, die du schon aufgestellt hast? Sei mal ganz ehrlich, wäre es möglich, dass ein normaler Spieler oder ein Spieler wie ich deine Rekorde bricht? Denkst du, das ist möglich oder denkst du, ne never, der schafft das niemals? Es ist, kommt auf den Rekord an, also jetzt so zu denken. Die Spendenrekorde die sind easy zu brechen. Nein, 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 nein. Also ich sag dir, nein, 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 nein. Da müssen wir nein mehr sein. Zeit und Geld abhängig. Ja, Geld, ach, das Geld, das alte gute Geld, ja. Aber trotzdem. Aber also, hm. also jetzt so, so ein Rekord, wie in der Gratis-Team zu Legend Push mit Fox. Ich, ich meine, es existieren noch immer nur drei Leute, das nach über zwei Jahren jetzt. Und ja, das ist definitiv unabhängig insgesamt und vor allem viel Zeit. Und ja, da ja. finde ich, ein normaler Spieler kommt da nicht dran. Nein. Okay, ähm, jetzt diese Frage hängt sich quasi an die folgende, also an, an die gerade eben genannte Frage dran. Und die und die und diese Sache, die interessiert mich wirklich. Weil du hast ja, weil, naja, wie sagt man das am besten? Du hast Rekorde aufgestellt, du, 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 spielst, du machst manchmal Challenges. Mich würde interessieren, gibt es Konkurrenten für dich im Spiel? Gibt es irgendwelche Spieler, die sich zur Aufgabe gemacht haben, deine Rekorde zu brechen oder die halt versuchen, besser zu sein als du? Gibt es irgendwelche Leute, die versuchen, im Spiel dich zu toppen? Natürlich, das, das gibt mhm. es immer in dem Video. Äh, also jetzt sowas wie in meinem Season Report, der, der wurde seit fast zwei Jahren nicht mehr ja, versucht. Und da bin ich nach fast zwei Jahren der Einzige, der das überhaupt mal wieder versucht hat, das zu machen. Da, halt denke ich, da habe ich jetzt vorerst so keinen Konkurrenten draußen. Ich habe 24 Stunden Rekord, weil der liegt 115.000 mit Platz 2. Und ja, das ist schon, schon eine ordentliche Menge. Also, jetzt so etwas wie den 1-Stunden-Rekord, der, 
der geht jetzt von, von der Zeit her, ich muss es ja nur eine Stunde. Und was das Geld anbelangt, geht es auch in Ordnung. Das heißt, du kommst sicherlich mit 20 Euro, kommst du da durch. Mhm. Daher, da könnte ich noch Konkurrenten haben, aber insgesamt muss ich sagen, interessiert mich nicht unglaublich, weil ich hatte irgendwie, und wenn ich sagen muss, wo ich mich dann wieder, weil Schwedische hat wirklich, wirklich mhm. nichts insgesamt. Ja, aber, ja, so meine Frage, also ich habe, wie ich rausgehört habe, es gab Konkurrenten bei dir, also Leute, die ja wirklich das Leben schwer gemacht haben, aber irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich wurde mal ganz kurz irgendwie angesprochen, also ganz random, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich wurde ganz kurz, so also im Kopf wurde ich kurz abgelenkt, aber, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, es gab Konkurrenten, aber die sind irgendwie, die, die, die gibt, die existieren irgendwie nicht mehr so richtig. Also, oder du sagst, du hast auch gesagt, wenn die mal Rekorde gebrochen werden, dann holst du dir die Rekorde zurück. Also, also du bist also jemand, wenn du denkst, ey, ja, hier mir wird hier was weggenommen, das kämpfe ich mir zurück. Also du bist irgendwie so jemand, kein, nee, ich mache mir keinen Stress, ich bin einfach ein Kämpfer, richtig? Ja, das stimmt, aber jetzt insgesamt. Ich habe nicht so, so das Interesse, also wenn jetzt jemand an 24 Stunden Rekord ist, gut, das, das ist dann eben so. Ja, aber es äh, ist natürlich schmerzhaft, ja, du hast ja Zeit aus. Es sind viele, viele, viele Stunden und viel, viel zu viel Geld, das man ausgibt. Daher, den würde ich jetzt ja, für, für die nächste Zeit definitiv nicht mehr ansehen, den Spiel zu brechen. Aber jetzt sowas wie, wie mit Fox Legends. Jetzt so, mit den letzten Updates ist, ist das so fern vorstellen, wie ausgestorben ist. Es gibt echt fast keine mehr. Das ist so ein Rekord, da habe ich keine Gegner mehr. Mhm. Ähm, ich habe es als erster gemacht, es gibt nur drei davon. Und es wird ganz sicher keine weitere Person geben, die diese Sicht diesen Schmerz antut insgesamt. Ja, ja, das stimmt schon, weil, ja, okay, okay das habe ich ein bisschen vergessen, aber kommen wir jetzt mal zu einer Sache, ähm, die ist natürlich auch vom Spiel abhängig, aber ich denke mal, bei manchen Sachen stimmen viele Leute überein. Welche Truppe oder welchen Zauber in Clash of Clans, ist jetzt egal, du kannst einfach nennen, kannst du gar nicht leiden. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ein Zauber, den ich gar nicht leiden kann, ist ähm, der... Oder ich finde, ja, ganz ehrlich, ein Zauber, der relativ scheiße ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, boah, ich muss ganz ehrlich sein, aber der ist, glaube ich, der Klonzauber für mich. Und bei den Truppen ist es quasi, welche Truppe kann gar nichts? Es ist irgendwie, glaube ich, der Mauerbrecher, also... Und welche, sag mal ehrlich, was sind für dich Truppen und Zauber in Clash of Clans, du, die du einfach scheiße findest, die einfach nichts drauf haben, die einfach aus dem Spiel gebannt werden sollten? Was würdest du sagen? Welche Truppe, welcher Zauber sollte nach deiner Meinung nach rausfliegen? Gut, rausbannen würde ich jetzt definitiv nichts, weil ich weiß jetzt nicht, wen ich mir da als Gegner holen würde. Daher würde ich das nicht, aber was ich persönlich so Truppen finde, die die für mich einfach keine, keine Sinn ergibt, ist die Superwaldküre zum Beispiel. Ja, ja, die ist... Äh, die, 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 die ergibt bei mir einfach keinen Sinn. Die, ja. Das ist eine Truppe, die werde ich in meinem Leben nie nutzen. <lacht> Auf keinen Fall. Ich, ja, ja ganz ehrlich. Bei ja. den Zaubern ist jetzt sowas... Äh, wie, wie den Erdbebenzauber. Ja, der ist so richtig gut, Mann. Nein, ja, nicht, sag nichts gegen den Erdbebenzauber. Ich nie genutzt. Sag nichts gegen den Erdbebenzauber. Da ist sogar der Eilzauber schlechter als der Erdbeben. Also der Eilzauber schlechter als der Erdbebenzauber. Äh, äh, äh. Geh nicht auf ich dieses Klar. Ja, okay, aber ich finde der Eilzauber. Ich, ich habe da, hab da so einen Typen im Clan, der greift immer mit Eilzauber an und ich muss immer weinen, wenn ich sehe. <lacht> Warum? Warum? Nimm doch einen Wutzauber. Nein, also ich habe bei Eilzauber leider sehr viele schlechte Angriffe gesehen, vor allem in meinem Clan. Deswegen habe ich so einen Hass gegen den Eilzauber. Also nicht falsch verstehen. Also berecht, der Hass ist berechtigt. Aber gehen wir jetzt mal zu einem Thema. Ähm, da, ja, also wenn ich das anschneide, gibt es immer gleich die richtigen, da gibt es immer Zustimmung. Fast immer. Und das ist Nightbase. Die wird ja von ganz vielen Leuten wirklich verachtet, gehasst, Viele Leute sagen, nee, zock ich nicht, 
Es ist mir egal, was da passiert. Oder ganz viele Leute sind auch so auf der, ba auf der Basis. Nightbase, einfach Ratos 9. Ich hole mir die Juwelenmine, mache die mir Max und gönne mir jeden Tag die 5 Free die fünf gerade jubilieren. Was würdest du sagen? Deine, deine Meinung zu, zu Nightbase? Gut, meine Meinung zu, zu dem Nightbase jetzt. Ich spiele sie nicht gerade unglaublich gerne. Ja, ja. Es, ist nicht, es ist nicht mein Favorit. Ich bin echt so eine Person. Ja, ich, ich mache so etwas für den Gold Pass oder den Free Pass, den ich den als Account. Äh, hole ich mir einfach ja, die tägliche Belohnung ab. Das heißt, einfach einen Stern holen, wenn ich den gewinne, ist gut, wenn nicht, dann halt, habe ich halt Pech. Mhm. Und dann halt ab und zu mal ein Upgrade machen. Ich habe eigentlich einfach nur für die Gems bin ich dort. Und ich, ich hasse die Nightbase, weil es um das Matchmaking geht. Weil yeah. das Matchmaking dort ist, das ist halt echt übel, so schlecht. Ja, 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 aber ey, 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 warte, yes, warte, 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 warte. So nee, warte mal kurz. Ja. Nightbase, Matchmaking, ey, das, ey, komm, lass mal, lass, 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 lass mal. La nein, 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 wir gehen da gar nicht erst hin. Weil die, die Nightbase ist halt Schrott, die gehört nicht nach Clash of Clans, ganz ehrlich. Da, das ist die Endmeinung, komm. Wir dürfen jetzt nicht über die Nightbase für drei Stunden reden, weil dann denkt sich jeder, der sich das hier anhört, kein Bock mehr. Nee, bei Nightbase, wie gesagt, ey, da muss ich unterbrechen, das Thema darf einfach nicht im Podcast. Da dürfen wir nicht mehr als 10 Sekunden drüber reden, weil die Nightbase ist es einfach nicht wert. Das ist, so, das ist sogar mehr wert, wenn man irgendwie über Cheater redet oder über Jumper oder über irgendwelche Sachen, die eigentlich 3% von Clash of Clans ausmachen. Die Nightbase ist ja viel zu langweilig einfach. Da, da geht man ja meistens eigentlich nur wegen diesen Gems hin oder wegen halt dem Pass. Aber gehen wir mal weiter. Und das ist so eine Frage... Die hat ja ganz früher, ganz häufig Clash of Clans zerstört. Da gab es ja früher, ich muss ehrlich sagen, das habe ich selbst mitverfolgt, da gab es ja in der Legendenliga diese Hacker, diese Stefanie und Dr. Mutaba. Und ich muss ehrlich sagen, die, also, also da ganz ehrlich, in der Legendenliga, du weißt ja, damals Stefanie, Dr. Mutaba, da war es so, in den Top 50, Top 100 waren wirklich 70 Mal immer nur die gleiche Person. Und ich weiß noch, wie ich damals auf YouTube... Die, 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 diese, du weißt, diese, diese, diese Kanäle gesucht habe und ich habe da wirklich immer richtig eklige Kommentare geschrieben, weil ich einfach, ich habe da so geschrieben, ihr Hater, ihr gehört nicht nach Clash of Clans, ihr zerstört das Spiel, weil, du weißt ja, die haben ja das Spiel wirklich zerstört, die haben ja einfach nur gehackt, da waren zum Beispiel drei Clans einmal, drei, sechs Monate lang, da waren immer nur die gleiche Person drin und die waren die Top 3 in ganz Clash of Clans und da habe ich mir einfach nur gedacht, was soll das? Ähm, was hat das in Clash of Clans zu suchen, sowas? Du weißt schon, was ich meine. Das Diese Hacker stimmt, von früher, die haben ja. Die sind, jetzt, die sind zum Glück weg, die sind zum Glück weg, die, sind, die existieren zum Glück fast nicht mehr. Also die haben sich irgendwie verpisst aus der Legendenliga, was ich auch gut finde. Aber trotzdem haben die ja, glaube ich, zwei Jahre lang hintereinander Clash of Clans komplett zerstört. Und mich würde jetzt interessieren, was denkst du eigentlich über diese Leute? Die haben ja wirklich das Game lange Zeit zerstört. Was denkst du über diese Leute? Ähm, also das, das eigentliche Ding an den zwei ist, äh, die haben Geld. Die haben auch nicht gehackt oder irgend sowas, sondern die haben einfach nur Windtrading gemacht. Das heißt, hey, heute ist es dieser Account, wenn du diesem Account eine einstellende Dev gibst, bekommst du halt diese und diese Menge Geld. Also die haben, äh, haben da gesagt, dass zwischen 15 und 20 Euro. Wow. Äh, wenn du einen Weinstar gibst, äh, insgesamt haben sie, glaube ich, vier Monate lang die Leaderboards dominiert. Und ja, das war schon, schon ziemlich mies. Ja, das war halt unfair, aber, aber ich meine, das hat, das hat, da hat. Sie, sie haben halt, so ein bisschen hat da halt, hat dann als den Top glaube ich, 60er. Nee, 40 nach Hans gebannt. Ja, aber zu Recht, also, zu Recht. Ich sag nur zu Recht, ich sag zu Recht. Ich sag nur, es kann ja nicht es sein, ist dass. Zu recht. Es, es ich ist sag zu mal, recht. Das ja, stimmt, du weißt ja. Das war schon übel aber es hat, viel, es, war viel, es hat viel zu lange gedauert. Weil Leute, die Gems verkauft haben, oder Leute, die beleidigt haben, die gehackt haben, oder die meinetwegen irgendwas gemacht haben, die wurden direkt gebannt. Und solche Leute, die das Spiel komplett, durch, zum, komplett kaputt gemacht haben, die durften monatelang ihre Scheiße abdrehen. Und ich bin so glücklich, dass die weg sind, weil ich meine, 
Damals war es so, du bist ins Game gegangen, du hast gleich die besten Liste aufgemacht und hast gesehen, 100 Mal Stephanie, Dr. Mutaba. Ähm, du hast dir einfach nur so gedacht, ja gut, ähm, was soll das? Ähm, ist hier ist irgendein Bug. Aber lassen wir mal das Thema. Es gibt eine Sache, eine letzte Sache, die ich heute noch im Podcast klären will mit dir. Und ich habe darauf leider keine Antwort, weil irgendwie, ja, ich würde sagen, was es fehlt der, der Global Chat, müsste, ist die Antwort darauf. Aber mich würde jetzt interessieren, was ist deiner Meinung nach eine Sache, die in Clash of Clans gerade gerade eh, eh, also jetzt gerade fehlt? Was würdest du, also das habe ich glaube ich schon mal gefragt irgendwann mal, welche Sache fehlt deiner Meinung nach in Clash of Clans? Für mich ist der Global Chat, aber was ist es für dich? Was fehlt in Clash of Clans deiner Meinung nach? Also in meiner Meinung... Hey Freunde, hier ist Ahmed aus dem Schnitt wieder. Es tut uns leid wegen den Cuts und dem abrupten Ende. Die App hat uns leider ermöglicht, nicht mehr aufzunehmen und beendete die Aufnahme während des Podcasts mehrfach. Wir versuchen die Qualität in den bevorstehenden Podcasts zu verbessern. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Johannes wird euch so schnell es geht antworten. Vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Video.